。上古年间，天地大劫降临，混沌炎帝趁机在元初之界兴风作浪，图谋开启人界之门，吞噬人界之书。此时，一个旷古绝伦的女子，满身西风，从十万大山中走出。她欲以一己之力，枪挑炎帝，镇压诸天动乱。六道轮盘，声势轮转，神魔屠灭。声势轮转，与我何干？看我打破你这伪六道轮回！罗踏天，本君游历十万大山，观万千天地灵兽，自创五行神术，今日必要让你殒命于此。哎，满神，你真的激怒我了！修罗斩神。<笑>即便是天神也挡不住我这结灵内核的修罗业火。混沌炎帝也就这点本事。或许人界难逃一劫，人界之门还是不可避免现世。残玉的灵气因此吗？从今以后，你便是蛮神宫的气灵。之传承会被此人所得吗？一饮一啄，莫非前定？蛮神与混沌炎帝之战，使得人界之门从时空乱流中显现而出，诸天修士纷纷闻讯而来。蛮神为了守护人界，以一敌百，血战数年，最终将来犯诸帝尽数斩灭。又经数年，蛮神翩然离去，自此不知所踪。而存留于世的神迹，蛮神宫，则坐落在十万大山中，开始了恒久的等待，直到未来破解救世之人的到来。神浪，我成功连上原初之界了。不要接触，不要接触，不要接触！暗物质晶石突然有些失控，先不说了，我先把连接设备调整一下参数，让它稳定下来。皮星君冒动，等我回来。陆雪。很多东西，危机时刻摸一下。楚幽，幽儿，这是怎么回事？
，原初之戒兮，修仙之戒。灵气为虚兮，暗智为实。仙体回转兮，凡体归。羽化登仙兮，人戒去。人戒之书，福兮祸兮。人戒安危兮，皆系于你。皆系于我，能否说的详细些？传说中，突破了蛮神宫最后一层，便可获得蛮神传承。这就是通往一百零一层的门吧？蛮荒大陆历史上，还从未有人打开过这扇门。哈哈哈哈哈哈！蛮神传承只是在等本少主的到来罢了。哼，说这话也不怕风大闪的牙？是风大闪的舌头。少主威武！少主威武！哈哈哈哈哈！本少主果然就是天命之子。哼<笑>。那门不是古烟打开的，我们来的时候他就已经在开启了。哼哼。先登了，还是他早就在这里了？啊，怎么可能有人比本少主更先进来？你这是在玩角色扮演吗？这里怎么什么也没有啊？你小子是不是把所有传承都拿走了？等一下，你是不是误会了什么？还装蒜？等你死了，本少主自己走。啊！接住了。这是什么法器？威力居然这么大！手雷。原来是雷系法宝。我要杀了你！人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必正当防卫。哼，少主，不愧是被蛮神大人选中的破解救世之人。你小子倒是有点本事！谁？谁在说话？那是那是什么？那是什么？啊！是蛮神功吗？进蛮神功，进他体内了！蛮神功传承。啊啊、这难道是原初之剑？我来到了原初之界，哼！我要你给少主陪葬！呀！不得！太弱了，别太嚣张！木困心阵。
近轻轻的就来了。嗯。哈哈哈哈！你死了，满神宫传承就是我的。不好意思，蛮神功传承永远不会是你的，因为就算你死了，我也不会死。让我。灵剑功来会会你，怕你不成？追踪印记，去我不是针对谁，在座的各位都是垃圾。我们一起先把这小子宰了。我兽神宫只求给少主报仇，事后不再干预门神传承之事。各位不要再想着坐收渔利了数万年了，好不容易找到个传人，就要这么嗝屁了？你把我的朋友们弄哪儿去了？快把我们送回家！哼，这是你的遗言吗？你应该不会跟一个将死之人说这么多话，可见你不想让我死。不错，但也只是不想让你死，不是保你不死。这是紫电飞舟，自可随心变换形态，毫无工业美感。蛮神传承就这，你先从蛮荒大陆几大宗亲传弟子的围剿中活下来，我再告诉你传承是为何物。飞行法宝好生奇特，废什么话，快追！是是。嗯，明明是数据传输过来的，为什么口香糖味道没变？武器和身体也没变化，看来这世界有很多秘密。害了少主，把命留下。有趣。五言之仇，还是我玉鬼宗来帮你报吧。满神宫传承只能是我的，起阵。三龙锁魂阵。哟，跟我这儿玩跟踪导弹呢？那我就陪你玩吧，送你一份大礼。啊！我今日定要拿你血祭少主。一直逃不是办法，拉开距离，一决胜负吧。让我教教你，什么叫超远距离射程？距离三千四百五十米，风速四十八，角度偏转十度，再见。啊啊啊
受受审大人身具蛟龙血脉，你绝不可能活着走出十万大山，是吗？记住，我叫龙卫，屠龙的龙。呃呃啊前辈，前辈，你能活着回来，倒勉强能做蛮神传云。主要是前辈的法宝实力爆表，爆表！你小子把紫电飞舟搞炸了？呃，不不不不，我的意思是，啊，哎呃、前辈，你先听我解释。啊呃呃呃、<笑>等你倒下。我再慢慢听你说。你们小气我，神级龙卫，能灼伤灵物的心，这小子竟是血灵之体。就这。哎呀受神宫弟子听令，所有人即刻去缉拿龙卫，生死不论。是。来呀、啊，继续。这、呃呃、怎么跟我打？哎，别这么严肃嘛，这都是考验。啊啊、此乃三大天罡战器之一的圣阳战器。战器拥有者修为越高，能获得的治愈能力越强。想当初，蛮神西风平死，几乎获得了不死之身。作弊器啊！哼，啊，多谢前辈。哼，蛮神给的传承，和我蛮神宫气灵有什么关系？这是你自己的造化。若非你是血灵之体，哼，刚才就爆体而亡了。血灵之体，血灵之体在百大体制中排九十七位，竟能将九灵元界仿制得如此完善。你小子福气不浅，这虽是仿品，但能凑齐九枚，也可勉强修行绝世神通九色神光。九色神光是什么？不懂别问。懂得自然懂。这么说，楚幽给的戒指是照这片宝物仿制的？难道他早就知道原处之戒，所以提前把龙祖君火箍搬空了？<笑>我和实验室其他人被暗物质力量带到了原处之戒。这里是修仙文明，战斗方式多为法术。我的唯一任务，找到他们，带他们回家。不知人界那边能不能收到？分头搜，别放过每一个角落。是。兽神大人下了死命令，找不到龙卫。谁都没好果子吃。这么多人，硬拼赢了也没有意义，只会把事情闹大。当务之急是离开十万大山，去探索。啊，是他，就是这里啊！怎么没人？别动！是我是我是我，我没有恶意的。你怎么知道我在这儿？这个本本韩月宫仙子不忍心你被兽神宫抓走
所以在暗中保护你了。把追踪手段消掉。嗯，你跟踪我有什么企图？我就是想和你做个交易，等你可以掌控蛮神功时，送我一件蛮神功金元吧。呃这圣阳战器还挺好用，你的花样还真是挺多啊！刚刚不好意思，嗯，道歉得拿出诚意啊！你看我方才说的，想投资我，眼光不错，答应你了。不过有一个条件。一般这种地方都有什么神功秘籍？苏大，别追了！我可是把你带出了十万大山，你答应我的机缘呢？放心吧，少不了你的好处。你一天就从虚境中期突破后期，是有什么修炼秘诀吗？应该是圣阳战器的缘故。怎么，羡慕我是午休巅峰？啊，你不会真是山上跑下来的土人吧？这世间的午休根本不入流啊！即便你再进一步达到午休涅槃境，也远比不上修仙的手段。这仙修都有哪些境界啊？你连这都不知道？还请小仙女解惑。那成吧。仙修分为八个等级，分别是炼器、筑基、结丹、元婴、化神、炼虚。合体，大成，你再修炼个千八百年，突破涅槃问题不大，涅槃也勉强相当于筑基期修士了。百年，我可没这么多时间。难道你是有什么大病，连一百年都活不到？有什么病你说嘛，本仙女不会嫌弃你的，说不定还能帮你治上一治呢。我想找人，你有什么门路吗？山汇聚了各宗修士，那边线索应该会多一点。啊，休息了，休息了。嗯，我一定会找到你们，带你们回家，等着我，若雪。房主带着盗驴跑路了，各类弹药、护一类大甩卖喽。嗯，不错，就是比想象中要落后一点，居然才进入以物易物的社会阶段。你果然是个土人，我们都用零金买东西，那送给你了。蛮荒大陆七大宗都有分布，设在苍雾山脉深处，原初之界，宗门为尊。不管你想做什么，借助宗门的力量都是最好的选择。嗯，七大宗是哪七大宗啊？这个嘛，灵剑宫、玉鬼宗、万道门、寒月宫、五毒门、冲霄殿以及兽神宫。倒是记录原初之界的好地方。分布弟子采购物品，基本都会到这参悟山脉入口处的集市来。你想入宗门，我们寒月宫可不收男弟子。离这儿最近的应该是冲霄殿了。哦，嗯，这又是什么宝贝？这叫摄像机，可以把看到的东西都记录下来。哎，给我玩玩。啊、哦，这也太神奇了。
送你怎么样？<笑>那我就笑纳啦。嗯，能抵掉欠你的埋神攻击员就行。哼，小气。把储物袋给道爷交出来。铁饶人呐！哼，好啊！我生平最讨厌你这种恃强凌弱之辈。异域修士啊，看起来身上应该有不少稀奇宝贝吧？各位道友，不如我们联手干掉他，平分他的储物袋儿。拿命来！说了，别多管闲事。几个臭鱼烂虾而已，走吧。以后碰到这种事，可不要想着去管。修行界可不讲什么慈悲仁义，弱肉强食才是生存法则。今晚就在我寒月宫的客栈歇息吧，我的地盘我罩着你了。哦，那就多谢月仙子了。本小仙女先去打点一下。不能说一模一样，只能说毫不相关。嘿嘿，走啊。送你的衣服还不赖吧？你怎么洗这么早？还不是怕某人丢下我走了。我本来也没说要带你一起走啊。哦，你不是想赖账不给我机缘了吧？不是赖账，是赊账。嗯。欠你的我不会食言的，拜拜了。你站住！你逃不出我的手掌心的。反应也没有，想故技重施，也太小看我的反侦查能力了。好歹我也是龙族首领，跟我斗还是嫩了点儿啊。按那小丫头所言，往东越过三座大山，再行一百里，就是离这最近的宗门冲霄殿。我想加入冲霄殿，依靠他的门路找其他人。这次就这些消息。修行界规则，如果路见不平都要袖手旁观，那我沈浪还配谈什么找回伙伴、守护人间？能给流仙师做修炼鼎炉，是你上辈子修来的福分。真相点儿，自己跟我们走。我才不跟你们走！哟，小丫头片子，性子还挺犟。来吧你！放开手中人质，立刻投降！别怕，我不是坏人。啊，这个可以疗伤止血。看，我没骗你吧？不流血了。是你打伤了本仙师手下。哼，是又怎样？把本仙师的修炼鼎炉乖乖交出来，否则当心你小命难保。没想到修仙的门槛这么低啊！什么阿猫阿狗都能自称仙师，放肆，雨风叔。哼，这么低级的修士倒是少见。
早期人类使用低阶法术的珍贵录像。不错不错，往右边点儿。哎，别影响构图啊！死到临头还胡言乱语。哼、嗯，这就是反抗本仙的下场。嗯，这招打扫卫生不错。居然能用身体扛住这么多锋刃，你是午休巅峰？能不能来点给力的法术啊？天地自然，晦气分散，洞中玄虚，荒浪太原，根本没有灵力波动啊，怎么还跳起大神来了？我等着你放技能呢！啊，这从未失手的伎俩，怎么唬不住这小子呢？一定是太浮夸了。这次沉稳一点，天地自然，晦气分散。快点啊！我等着花都谢了。海猿，再不动，我可要打断施法了。风术，撤！想走？先吃我一套。寻着拳，哎呀！哎。地阶修仙者还真是不耐打，挨不住我武修一拳了。壮汉饶命！哼。人死不能复生，别太难过了。我送你回家吧。爷爷没了，我没有家了。我得去找若雪他们，总不能带个孩子吧？大哥哥，你不用管我的。你能帮我报仇，还替我埋了爷爷。灵儿已经很感激你了，灵儿在这里就好了。下辈子灵儿再报答大哥哥。小丫头，你，冰灵力，你是修仙之人，从来没有接触过修仙之术，难怪那流仙师想抓他做修炼顶炉。这么看来，他应该是某种特殊体质。等等。特殊体质应该很受修仙宗派欢迎吧？神狼哥哥是要会修炼之术才能跟着你吗？灵儿可以学的，无论多难，灵儿都可以学的、啊。哥哥不是这个意思，我想带你去离这最近的冲霄殿修炼，你觉得怎么样？都听神狼哥哥的，但听说冲霄殿是个大宗门，他们会让我进去吗？当然，你可是宝藏女孩，他们欢迎还来不及呢。宝藏女孩是什么？就是冰雪聪明，天赋异禀，总之浑身是宝，哪儿哪儿都好的女孩。走吧，大哥哥。这傻丫头在强撑啊！我们用这个送别一下爷爷吧哭出来吧，烟花易逝，生命亦是如此。哭过以后，要笑着迎来明天呢。若雪，等我。
可不是为了听你的马屁。二位被封印在此地万年，现今的蛮荒七宗和世人根本不知你们的存在。我有一计，可还你们自由，让你们重新威震四方。区区爬虫，别在这说笑。我二幺万年都解不开这九龙，李二幺是否悔过？去你老儿！就算你问一万次，本帝也不曾悔过。有两个外来魔道宗门，知晓破解九龙封神阵的秘法，咒法就是他们给的。他们已经答应前来解除封印，作为交换，我会帮他们在蛮荒立足。受人痴心狡诈，如此大发善心，倒是罕见。我可以帮你们摆脱这每日一次的折磨，解除封印。事成之后，还望两位助我成为蛮荒真正的王。灵儿，我们到了。啊，这这是天宫吗？在少主，日后在冲霄殿要请您多担待了。以后您的起居杂活我全包了。他怎么在这儿？难道行踪又暴露了？哟、嗯，又见面了。是你、啊，沈浪哥哥。没事儿，小孩别老想着打架。听龙叔一句劝，那大宝剑你还把握不住。哼，连真名都不敢用的家伙，也敢跟本少主叫嚣？嗯、喂，我说，点到为止吧。县少主是来冲霄殿秋游的吗？与你无关。县、嗯、少主，你我有缘，这绝世美味棒棒糖就送给你了。棒棒糖是什么东西？难道是新出的仙药？机不可失，失不再来哦。臣不想要吗？不要。小了，格局小了，交个朋友。告诉龙叔，你来冲霄殿干嘛？告诉你也无妨，各大宗之间素有亲传弟子互换修炼的传统。原来是交换生啊！嗯、啊，林哥测试开始了，快走，一会轮不上了。嗯嗯、我们也进去吧。此乃仙宫重地，凡人修禁。啊，仙师，我们是拜入冲霄殿门下的。你说这逢山开路，遇水架桥，见佛献香，那见仙又该如何呀？哦，小小敬意，希望二位仙师笑纳。二位一看就是虔诚之人，我这就领你们进去。下一个是陈王管事，等一下。还还有，这是什么事儿啊？不是我们是在什么事儿、啊？不是。王管事，你懂的。你先上来测。凭什么他先测？明明我们先来的。吵什么吵？不想测就滚蛋。想插队先过我这关。女小子战力挺高啊。快过来，快过来！这是测灵池，拿去，我看好你。他长得就是一副根骨不凡的样子，潜力一定很高。哈
二十点零根钱质啊！哼，原来只是仗着不入流的蛮力呀、啊。二十年，我还以为多大牌子。火晶水银四系杂灵根都是二十，要是换做单灵根，就是前置八十点的天才了。可惜呀、啊。蛮神功会选一个废柴吗？不要太沮丧。虽然你灵根杂乱，前置有差，修不了大道，但你入我冲霄殿，日后打打杂、守守山门，还是衣食无忧的。啊啊等我突破涅槃，炼出午休专属的元灵根，这尺子都能测包。傻小子，以后你就做我们这些修士的奴仆吧。哼，我哥哥是最厉害的，你们谁也比不过他。你妹妹不会比你还差，是个六系灵根吧？啊，灵<笑>儿，到你了。别怕，你是宝藏女孩，你一定会让他们大跌眼镜的。灵儿一定不会给哥哥丢脸的，让他们把眼睛都跌到地上。居然是西式体制，哎，什么年代了？还有人修武，还到了武修巅峰。有趣，此人若非蠢货，那必是大义凛之人。九十五的灵根前置，这是绝世灵根呐、啊，有点意思。神浪哥哥，结果怎么样？灵儿没让你丢脸吧？<笑>那得问问他们了。我冲霄殿终于出绝世奇才了，<笑>师妹，我早就看出你天赋异禀了。师妹日后定是倾国倾城、名满天下的仙女修士。刚刚策灵之人何在？见过程长老。程长老，是这位小姑娘。哦，姑娘，能否让老夫看看你的手？啊！百大体质第十九的冰灵凤随之体，天助我冲霄殿，天助我冲霄殿！<笑>比我的切灵体还是差了八名。哎、嗯，小姑娘，你是百年一遇的天才，随老夫去总部修炼吧。我不去。不去？这可是别人求之不得的仙缘。我就是不想去。灵儿，这是个很好的机会，去了以后就再也没有人敢欺负你了。不想和哥哥分开，小傻瓜，我答应你，每年都会去看你的。真的？嗯，这下信了吧？嗯。程长老，灵儿以后就拜托你了。随老夫走吧。啊、去。进了宗门，接下去就一边修炼，一边找若雪他们的消息吧。不出几年，小灵儿就会变成窈窕仙女，到时沈浪就是妥妥的小白脸了。这是哪个地界都有八卦的人，还好皮较。这么说，到时候他就是小灵儿的备用鼎炉了。<笑>哎呦！你想干嘛？<笑>下次再让我听到留言，可没这么舒服了。为了更好的了解原初之界，我打算先在这边的大宗门冲霄殿停留一段时间。沈浪，跟你介绍一下，他呢是苏浩云。总部派来掌管灵矿的天才修士，听说你是萧灵儿的哥哥，想见见你。啊、你好、啊，我妹妹在总部没受欺负吧？别一口一个妹妹的，真当有血缘关系？放清醒点
，不是一个圈层的人别硬凑。等过几年你们差距越来越大，你觉得他还会记得你这个好哥哥吗？我记得，难道记得你吗？我是他哥哥，你哪位？哎呀，他是午休巅峰。哼，劝你好自为之，离灵儿远些。王管事，这人是不是脑子不太好？天才嘛，难免恃才傲物。不过你别在意他的话，依我看。灵儿姑娘，那绝对是重情义的人呢、啊。到时候我还指着你一起沾沾灵儿姑娘的光呢。哈哈。听说天才苏浩云想和萧灵儿结拜，被拒绝了。他再天才，那天才到哪儿去？就六十点的灵根前置嘛。萧灵儿呢？那天也不是没见着，就是五点。他俩的差距，就是我和你之间的差距。去你的！说错了，说错了。呃、嗯，萧灵儿和苏浩云的差距，就就像是苏浩云和沈浪的差距，<笑>多酸呐、啊！有你怎么对比的嘛？沈浪可是四系杂灵根，人家是萧灵儿的爹爹呀、啊！滚<笑><笑>！你哪点都比不过我，凭什么你能跟灵儿亲近，我却不行？充充电。来这么多人开 party 吗？有人举报你偷了五彩灵晶，这剧情套路摆烂呢。我在龙组执行任务的时候，早用过千八百遍了。啊，无恙无恙，这其中定有误会。沈小友他不像是那种人。接下来你是不是要开始搜查了？搜。呃，没事儿、呃，让他们搜。找到了。哼，私偷门派宝物，当逐出师门。你有什么要解释的吗？哎，栽赃手段过于原始。哼，铁证面前。你还敢污蔑同门栽赃？巧了吗？不是，我也有铁证，死到临头还嘴硬。睁大你的眼睛看好了。王管事，栽赃同门按什么罪处置啊？呃，这个也该逐出师门。你你不仅偷盗灵晶，还用法宝制造幻想污蔑同门，罪加一等。还真是什么话都让你说了，你偷盗的事我就不与你计较了。不过我要争你去矿山挖矿，对于你这种废物午休，挖矿也算是物尽其用了。哼，这什么逻辑？学计算机的就非要去修电脑吗？凭什么要我去挖矿？就凭我是灵矿总管，苏总管确实有此权限，但是也有办法。我去。多谢苏兄成全。他疯了吧？是在故意呛苏师兄吧？算是对汉子。哼，算你识相，明天就去报道。哎呀，沈小友，你想气他，也没必要把自己搭进去啊。矿洞是受过弟子去的地方。这家伙铁了心要整我，下次指不定又整出什么幺蛾子。去矿山正好远离流言蜚语。唠得个清净。哎，我让先厨今晚给你加几个菜。嗯，矿山灵气果然丰富，希望能在这儿一举突破到下个境界去。嗯。嗯可以了，过去吧，师兄。沈浪前来报道，苏总管让我教训的就是此人。喂，你个臭挖矿的，也配叫我师兄？以后叫我李大人。哼，想进矿，先交一万灵晶。矿山规章里可没说要交保护费啊。规章，在这儿，我的名字就叫规章。不想交也可以，钻过去，钻过去，本大人就放你一马。哼。上一个敢这么对我说话的，坟头草已经三米高了。放肆
，不给你点颜色看看，还真不把本宗怪放在眼里了。花纹豹。还没发力，你怎么就倒下了？废物，怕什么？快上！别闲着，快滚去挖矿！这就去。这效率也太低了。哎呀，虎修真是天生的挖矿人呐！你全家都是挖矿人。深处灵力充沛，确实是修炼的好地方。哎，你别瞎走啊！这里面地形复杂，一路就麻烦了。多谢提醒，熟悉熟悉矿洞结构。不过要安心修炼，还是得避开已有的矿道，而且这灵力越往深处越雄厚。涉及挖掘路线，测算完工时间，用不了这么久。那人已经半个月没出矿洞了，估计在里面迷路了。<笑>要派人找他吗？哎。灵儿的哥哥在采挖灵矿时，不幸遭遇了一头灵矿中诞生的五行精兽，因此丧命。你晚上停工后，一定要多带些弟子进去矿洞巡查，将此兽击毙。啊，是。迷宫进城，可以放心修炼了。这次，必须突破涅槃。三年突破涅槃，也算没辱没蛮神功传人的身份。哎呀，不瞒前辈，我就怕别人笑话我这蛮神功传人没有高能法宝，连带小看了蛮神功。不过前辈放心，谁要敢笑话蛮神功，我就是赤手空拳，也一定弄了他。行了行了，拐弯抹角，蛮神大人早就立有规定，传人每次晋级送一次机缘，不然你以为我上次为何送你紫电飞舟？我骨骼惊奇。每次可选十张蛮神力，能得到什么，全看你的运气了。失联呢？前辈别暗箱操作改概率啊！看我的，出过。金字传说。可惜了，这些东西不好。哼，我蛮神功器灵送出的东西，岂有不好之理
。只是修炼此剑诀的要求极为苛刻，灵根潜质还必须达到九十五点以上，你就别妄想了。哼<笑>，你怎么知道我没到？哼<笑>，你要是到了。我再送你一个，嗯，前辈刚说什么？要送我什么？送你个秘密，你那血灵之体要是吞噬高洁灵兽血脉，会有几率蜕变成绝世前三的血灵仙体。哦，如此惊天秘密，前辈告知小子，实在感恩戴德。那这两件宝贝，给你，给你。<笑>灵儿师妹来了，快施法！欢迎师伯，萧师妹到来。程道友，你的弟子有心了。哼，我这徒儿就是心思比较细腻。石浪哥哥，我回来了。灵儿师妹又变美了，灵儿师妹嫁给我吧！看什么？有这时间还不抓紧修炼？弟子见过师傅，白福道长。嗯，灵儿师妹，好久不见，听说你已突破练气七重，哼，真不愧是我初霄殿第一天才。苏师兄，沈浪哥哥在哪儿？呃，哎，其实，沈师弟早已不辞而别了。如此威力，果真是好东西，就是缺了几层。出关！啊，终于能呼吸新鲜空气了。未经允许擅自出来，你是想找抽吗？我说归章，你还真是胖人多忘事啊！史浪，你居然还活着！潜伏矿洞这么久，有何目的？快给本总管从实招来！小猫咪，好久不见呢。一个午休却能飞行，踏入了涅盘境。这下冲霄殿的画事人应该都会来了吧？啊，哥哥离开了。呃，沈师弟是午休，在这儿经常被人嘲笑，而作为妹妹的你却是绝世天才，他心里难免会有落差，兴许是觉得留在这里会给你丢脸，就不告而别了。哥哥不像是这样的人。哎，自卑使人扭曲。沈浪。你就永远埋葬在矿山下吧，灵儿到底是属于我的。众弟子听令，速速前往灵矿山，不能让师妹知道我海神浪去世的真相。哎，师妹，要是长老都解决不了，你去了也没用，到时两位长老还要反过来保护你，嗯、岂不好心帮了道吗？那我们去找红长老，让他也去支援吧。好，好，好，我这就带你去。红长老这会儿应该在炼丹房呢。红长老现在人在总部、啊，你自己找去吧。你等等，这就是午休涅盘期的神识吗？不知和先修筑基期比起，孰强孰弱？饶我冲霄殿！把命留下，正好试试。大人从兽神宫上主手中所获得。白青山，你是兽神宫的人。哎，原来这法宝的名字叫白青山
辈也敢造次！我认输，收。啊？怎么可能？这是怎么回事？哼，那件全息投影是我的电子虚像。如此分身之术，匪夷所思，匪夷所思啊！老夫技不如人，要动手就快点。程长老不记得我了。我连他的手都没摸过，你到底凭什么？灵儿，这儿好多人看着呢。哥哥说话不算数，一次都没来看过我。你这兄长也是个奇才，短短三年就突破了涅槃。两位长老，此人在矿洞潜伏三年，居心叵测呀。这个龙卫，擅闯灵矿山，你可知罪？晚辈神了，多么老祖！矿山一事，我可以解释。原来他就是那个获得门神宫传承的龙卫，兽神宫追杀的就是他呀！老祖，当初他极力求我让他来矿洞，看来是早有预谋，想盗用矿山灵力修炼。你不去演戏，真是可惜了。留他性命，便会招来兽神宫的麻烦。不如当下就将他诛灭，以绝后患。你有什么要辩解的吗？老祖，神狼哥哥一定有苦衷，求求你开恩放过他。我，老子。老夫可免你一死，还可帮你化解兽神宫的仇恨。不过条件是，你要担任我宗门客卿长老。本门遭遇重大危机时，要出手相助一次。嗯、好。不过这之前，你要向众人好生解释。沈师弟，我要是你，我就选择自尽，这样还痛快点。哼，当初苏师兄与我结怨，凭借强权争我来挖矿。我怕出矿再遭苏师兄刁难，于是就在矿洞闭关修炼。我实在是迫不得已啊！哦，原来如此，刀可免罪。你三年前却已入我宗门，如今又借我灵矿突破涅槃，算是我宗门的人才。今后就担任我派客卿长老吧。是。见过沈长老。本座寿元只剩百年。沈浪，以你的天赋和蛮神功传承，百年之内突破结丹期并非难事。尔等也要努力修炼，以后冲霄殿要靠你们坐镇了。是,是。沈长老，你大人不计小人过，当初都是他让我在矿洞给你使绊子，你在矿山失踪，他还让我加害你，让你永远消失在矿洞里。十全，危害同门。废你修为，逐出冲霄殿，罚你挖矿百年。啊、见过沈师叔。沈浪哥哥，哥哥，程长老让我来告诉你，宗门准备开仙宴，先和你成为长老。先尝尝我刚磨的咖啡。之前三年，你在总部过得怎么样？灵儿过得很好啊，有仙院居住，每天还换新的才是，和穿不完的衣服、用不完的零食，还有好多好多功法，感觉一辈子也练不完。就是，总是一个人修炼。抱歉，这三年我没有履行承诺去看你。啊、哥哥是带坏的，都不知道灵儿有多想你。是哥哥不对，哥哥错了。这些就当我给你的赔礼吧。啊，这是什么宝贝？这个
，叫口红，涂嘴上的。这是腮红，跟这边的胭脂差不多。啊，还有那些衣服，在这里绝对是绝版货。这些衣裳真好看，这也是衣裳吗？嗯、啊，哎，这是抹布，搞错了。哥哥，现在你是科厅长老了，以后要在冲销店安顿下来吗？只是暂时留在这儿，我还要去找一些很重要的人。沈浪，颇有我记里体之资。哼，怎么三年也不见你长个儿啊？哼，你这话惹怒本少主了，道歉都没用的那种。呃，还望见少主海涵。哼，勉强原谅你了，客气一点。程长老可跟我说了，根本没有互换亲传弟子修炼的传统。你这三年交换生是假的吧？哼，与你无关。本少主乐意待多久就待多久。哎。本来还想着三年不见，多送你些珍稀棒棒糖，不想你根本不把我当朋友啊！嗯，嗯，告诉你也无妨，我是来这找剑诀的。林剑宫以剑著名，还要跑到我冲霄殿来找剑诀？其实蛮荒最强的剑诀，天罡纯阳剑诀藏在冲霄殿，但遗失许久。我想通过切灵体把记录剑诀的法宝找出来。切灵体能沟通法宝的传闻，原来是真的。剑诀就在我身上，你一辈子都找不到了。百大体质各有特殊，你的冰灵凤随之体也还不错。难怪灵剑宫给冲霄殿总部送去那么多法宝灵草，就是为了让你留在这儿吧？嗯，嗯，嗯。沈浪，速来大殿一趟。我出门一趟，你陪他玩会儿。嗯，看什么看？我不用你陪玩，真当我小孩啊？刚纯阳剑诀，你，你怎会我冲霄殿失传功法？这个嘛，不太方便透露。哈哈哈，也罢，它落入你手，也算是我宗幸事。只可惜这剑诀是残片，仅存浅六层。浅六层，看来老祖误会了呀。我这可不是运气好捡到了冲霄殿遗失的剑诀残片，而是从蛮神宫里得来的。兽神顾狂来找过你了。哦。那老祖怎么说？不必担忧，即使你只是客卿长老，本座也会护你周全。我已将他打发走了，刚刚不过是想看看你修为精进的如何罢了。老祖威武，刚刚帮你打发古狂，可是送出去不少灵草和宝物啊！小子谨记宗门安静，这资源日后定双倍归还。哎，这点资源算什么呢？若成为我宗正式长老，总部的资源你尽可享用。况且本座寿元将近，还是得找个够格的接班人。啊，呃，相信灵儿的师尊白福道人和程长老都能担此大任。你、啊，我说你小子，非要我把话挑明是吗？小贝确实还有更重要的事要做。你，那，罢了，本座也不强人所难。多谢老祖成全，那没事儿，我先撤了。嗯，去吧。若是有机会能补全纯阳剑诀，那我化身期前都不必考虑转修其他功法了。哈哈，你逃不出我的手掌心。结丹青，树脚，多么老祖！你狂言而无信，又打上门了。你在本座的阵法结界内，专木老儿可听不到。结丹打内盘，跟降维打击没差，硬拼基本没有胜算。结界一定有阵眼，探知方圆百里内的异常。交出满神功传承，给你痛快。
疼你呢。气法宝，怎么可能打得中本座？这眼碎了。我的目标可从来都不是你。五狂，你放肆！呀会向右躲身，这就是你答应的和解。<笑>本座要和解就和解，要杀就杀。小子，这次就先放过你。白送他那么多资源，狡诈的兽人。不过还好，掺了不少假灵石，不亏不亏。多谢老祖救命之恩。我的大意，差点让你丢了命。惭愧啊！修炼天罡纯阳剑诀需要源源不断的纯阳之力，这太阳经可助你修炼，就当我给你的一点补偿吧。<笑>冲小店，你们的好日子又该到头了。这剑诀太好灵宝了，不到半日就把太阳经的灵力用尽了。报告沈长老，派出去的弟子都回来了，没有找到苏若雪等人消息。这些灵晶拿去分给大家，继续打听，有任何消息马上来报给我。沈长老出手就是阔绰，弟子们会精心寻找的。沈浪，我派古装写真好看吗？嗯，再瘦点就好了。给你个重新组织语言的机会。敢说我胖、啊，看我怎么治你！别跑，哥哥！怎么了？这么着急？师傅说苍梧山深处封印就要开启了，我想让哥哥跟我们一起去呢。苍梧山封印？嗯，哥哥之前在矿洞修炼，可能不太清楚情况。苍梧山里有数不尽的仙草灵果，就是他的巫气幻象禁制非常危险。不过每过十几年，苍梧山就会裂开一条缝隙，各族门可以通过裂缝进入山脉。采集灵草和天才地宝，修炼天罡纯阳剑诀需要大量阳属性天才地宝，这苍梧山封印地值得一去。你们什么时候出发？师傅说三日后。哥哥，你就跟我们一起去吧，有你在，我们一定能满载而归。我身负蛮神功传承，去了肯定会引来麻烦，到时只会连累宗门。此行免不了和其他宗门争斗，我不在你身边。这剑与你体质契合，正好送你防身。蛮神功给的东西果然赛高啊！谢谢哥哥。机灵点儿，遇事不绝，量子力学。啊！遇事就躲你师傅身后，一定要记住，犹豫就会败北，果断就会白给。嗯，灵儿会小心的。说长老最近新疆的一个功法，哎呀，没有没有。看来我们是最先到达的宗门。见过承洛道友、白福道友，啊，月月仙子真是越发动人呐、啊！二位长老好，这是妾身的徒儿叶彩玲，险些日子刚入筑基，就是玩性大些，二位见谅。啊，无碍无碍，我们蛮荒修仙界当前的第一仙子美人和老一辈的第一仙子美人都在面前。我们可不是见谅，而是打饱眼福啊！<笑>哎呦，哎呦，嗯，沈浪是还没来吗
。啊，沈道友这次并不会来，欠了本仙女机缘就不敢来了。这时，他过去和沈长老有些缘分，一路上都在念叨，现在见不到，难免有些失落。嗯。叶彩玲跟沈浪好像，小屁孩，你别瞎说。真的，当初我在巨神峰亲眼看到他俩，啊，那叫一个亲密。不过苍雾山开启这么大事，沈长老为何不来？妾身倒也想见见这位能让彩玲如此牵挂的天才。启禀月前辈，家勋在闭关修炼，不方便出来。还请月前辈见谅。这几年老是听闻你们冲霄殿有位不世出的天才，乃是传说中的冰灵凤髓之体，莫非是这小丫头？果然冰人冰雨。<笑>没错，灵儿和他义兄沈道友一样天赋异禀。灵儿妹妹，这几年沈浪那土人过得怎么样？那蛮神功传承呢？他能完全掌控了吗？难道沈浪什么都不和你说的吗？这哥哥做的也太不称职了。等我见到他，一定帮你好好教训他。啊啊呃、不许你这么说哥哥，我的哥哥，只有我能说不好。姐，别生我气嘛！敢爱敢恨的年纪真好。<笑>虽然你我都已百岁有余，但从修仙的角度来说，还正值青春。兽神宫也到了。兽神大人已答应将我宗苍雾山地盘赠送给你们，你们最好履行诺言，别教我做事。就这么点人手，哼<笑>！对付蛮荒仙修，这些人足矣。洪少主，这里是蛮荒，不是元和海域，我劝你谨言慎行。<笑><笑>你这么做，兽神大人不会放过你的。<笑>他还得求着我们血煞门解除封印地里的大妖封印。你觉得他会为了你跟我们翻脸吗？<笑>放轻松，巨魔庄和我宗其他弟子已经混入散修当中。<笑>这次进入封印地的蛮荒六宗修士。没一个能活着出来。前几次兽神宫来的人最多，这次就这几个弟子，确实有些蹊跷。烦请各宗长老上前打开封印裂缝。周身杂草没有被压得痕迹，头发衣服整洁，没有血渍。这陷阱做的也太低劣了，假死作举啊！嗯，乖乖把楚无界交出来，饶你不死！啊，修士界的强盗啊！说对了，我们就是强盗！哎哎哎哎、别分心呢。啊
，都不跟我热身呢。七大宗没有修炼这种遁术的吧？一般散修也不可能习得此术，难道这次会有变故？糟了，修士鲜血引来了妖兽。人东西，不讲武德呀！天罡垂杨尽兴。猿猴王，等等，猿猴王算不算高等灵兽？送你个秘密，你那血灵之体要是吞噬高阶灵兽血脉，会有几率蜕变成绝世前三的血灵仙体。这树林地形对他太有利了，追踪前方目标，跑得还真快。跑了，快跑啊！刚刚怎么回事？
雷光兽一族雌雄同体的秘密，别人不知，但可瞒不过同为天地灵兽的本地。原来是打伤了我后代的主意。魔修入侵的消息告诉师傅。荒唯我兽神功独尊。没有这种血遁术，他们应该不是蛮荒的修士。凭两个人就伤了这么多弟子，得赶紧和宗门会合，通报消息。完全感受不到灵力，看来那四不像是跟着星星同归于尽了。啊，灵兽也能以命护子，万物皆有情啊！听那星星的口气，你是个大补的东西。不过你家大人拼命在保下你，我是下不去这个嘴了。一个蛋还这么大脾气，算了，这肯定是实打实的高级灵兽了吧？血灵之体，开！
地就这么没了？这只蝼蚁也敢吞噬本地的血脉，把你的肉身给本地交出来！的识海空间。你还要装到什么时候？哼，果然瞒不过前辈。哼，别以为我不知道你打什么算盘，我可不会帮你打着破耗。两个杂毛竟敢无视本帝！ 听到没？他喊你杂毛，你还不还击？我狠狠揍他！哎，还是没成气候。血灵之体的力量施展剑诀，你小子倒是有点头脑。忘了告诉你，我这血灵之体正好是惊破类的克星。蠢猴子去哪儿啊？小子，想要蜕变成仙体，必先行逆天之举，把它吞了。血灵仙体成不成，就看这下子了。差不多适应这具身体了，我就带你离开这儿吧。小家伙，你去哪儿啊？来者何人？在下沈浪，误入此地，还请前辈见谅。你也是从人界来的吧？不用太惊讶，我也来自人界。
所以能感受到你身上的气息。还请前辈细说。我乃人界大唐修士，在得道之时转化成了暗智之体。我乃飞升进入这由暗智构成的原初之界。你境界如此低下，并未形成暗智之体，怎会来到此地？哎，这个。具体的涉及太多理论了，很难解释清楚。总之就是另辟蹊径，绕过了暗物质限制。即便这般，你在此也能修炼。嗯，或许你能不受暗之之体的束缚，真正修炼成仙。啊，敢问前辈可否知道人界之书的消息？<笑>此事还需你自行探究。不过，念在同为人界之人，倒是可以送你一份我自创的机缘。只要你答应帮我找一个人，本来就得去找若雪他们，顺带帮忙也不是不行。晚辈答应。她叫素月，一名妖族女子。如果你能找到她，告诉她，我从没忘记过她。是，我从没忘记过她。那我是谁？啊，玄帝。不知这密室深处还有没有其他机缘？看样子是个传送阵。没想到禁绝残片藏在此地，不好，在这耽误太久了，得赶紧把魔宗入侵的消息告诉各宗门。这样，应该就没人能发现密室的存在了。杀我宗门弟子，拿命来！这点水平也能当长老，果然是蛮荒之地。啊，是沈长老！少主威武。鬼王一出，所向披靡。天行道，灭了你这魔秀！哎，少爷，你先走。哎，此仇本少爷记下了。哎、平常不见沈长老踪影，没想到这么强，不会是老祖请来的克星？多谢沈道友救命之恩。我长话短说了，古狂联合了元和海域魔宗，残害蛮荒，难怪对方法术如此怪异。对了，灵儿他们呢？他应该和白福道友在那边的山头。你们即刻离开，通知老祖封山。啊、嘿。<笑>小美人儿，你若投降当我的侍妾，本长老就放你一马。喂，老牛还想吃嫩草，不要脸！哼，敬酒不吃吃罚酒。哎、啊啊啊，沈浪
，你见到灵儿了吗？本仙女刚经历大战，你一句关心的话也没有。呃、啊，你这不是没事吗？前辈，此地不宜久留，你赶紧带着弟子出去吧。看在你刚刚救了本仙女的份上，本仙女可以勉强陪你去找灵儿妹妹。<笑>呃，就不麻烦了。哎，你，欠你的机缘，我一定会给你的。哎、臭土人，谁要你的破机缘？外面魔修横行，唯有此法能让你短时间内功力大涨，获得保命能力。嗯，这么说话的药玉，师傅对我真好。只要用秘法将你炼制成丹药，冰灵凤随之体就是我的了。啊啊、不能吃、啊，胡闹！呃、啊，灵儿。药玉的灵药缺一不可，你不要再偷吃了。嗯，我区区就回。师傅小心。嗯，死丫头，临死了还偷吃坏事，我忍你很久了。是在给徒儿药浴，哼，顶下的阳符紫火，难道不是炼丹才用的？上天有好生之德，废你修为，自生自灭吧。你说的两只大妖呢？古皇如约前来破阵，还请二位大能现身。哼！你们这是何意？你口中被封印的青山巨猿打伤了我儿，你说我是何意？让我们和巨妖满皇宗门开战，你兽神宫坐收渔翁之利，真是好手段。哼，本宗要是这个心思，何必亲自带你二人来此？而且，如果是真的青山巨猿，那元婴以上的修为，你觉得你儿子能活着逃走吗？那巨猿是冲霄殿沈长老所变，你的情报可没说蛮荒还有此等人物。沈浪，难道满神传承给了他变身神通？对于二宗的损失，本座愿意奉上灵宝以作补偿。现在战事挑起，你我三宗已成蛮荒众矢之的，合作总好过内讧。是沈小友的功劳、啊。沈长老年轻有为，冲霄殿有如此可情，着实让我宗羡慕。哼，羡慕个屁！那沈长老就是冲霄殿未来的擎天之人，你羡慕得来吗？要没有沈长老，各宗进入苍梧山的天才就全玩完了。诸<笑>位刚刚经历大战，可现在我宗休整几日。也正好商讨守神宫和外来魔宗之事，不知各位意下如何？那就多有叨扰了
，总算是没白来一趟。沈浪哥哥，我师父呢？你师父被魔修追杀，英勇搏斗到生命的最后。你师父是好样的，我也已经替他报仇了。哼！咱家灵儿这模样。不知道的还以为是在逃公主呢。灵儿不难过，只是有点累了。这丫头还是跟小时候一样。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，这都是自然规律。啊，哥哥也会跟灵儿分开吗？会啊，也许就在未来的某一天，有些事情在等着哥哥去做呢。哥哥去哪里，灵儿就去哪里。那这样都没有其他姑娘肯接近我了。我怕是要做一世单身狗喽。<笑>我有个办法，让我们不分离。真的？跟我一样，看镜头，笑一下。<笑>这法宝画的好逼真啊！还想多来几张吗？嗯。蛮荒战事刚起，另一边，天海妖族和元河海域的人类修士也爆发了大战。接连有宗门从元河海域出逃，进入蛮荒抢占地盘。蛮荒各宗组成联合军，共御外敌。仅仅两个月内，双方交战了九场，损伤不可估量各宗损失不小，而那外来魔修却是越来越多，这一仗可能还要持续很久。丁老祖，前线传来战报，五都门已被兽神宫和魔宗灭门，只有少数弟子长老逃出。什么？老祖，前线来报，玉鬼宗刚刚降了魔宗，一支魔宗大军正向我宗方向行来。蛮荒之耻，你们先下去吧。看来。我从事他们下一个目标。刘长老，你去守着前山。沈浪，矿山灵脉重地，由你统领镇守。承诺，你配合沈浪。是是。有沈长老在，一定能守下矿山。魔宗在沈长老面前完全不够看。这次防御战，三人为一小组，各组分布在标注的位置。这样能最大程度保障人员的机动性，而且也方便利用地形优势打游击战，多点开花，让敌人应接不暇。没想到沈道友还如此深谙兵法，来的竟然都是筑基级修士。看来对方是铁了心要拿下矿山。沈长老是不败战神，管他来谁，都给他灭了。没错没错，这魔修在沈长老面前就是蝼蚁，这矿山就是魔修的葬身之地。叫他们知道我冲霄殿的厉害，让他们有来无回。对对,对。
青天，我去学一回诸葛亮。沈长老，稻草人都按照您的吩咐布置在矿山各地了。人员紧缺，把你也调来守山，你可要好好表现。小的一定不负长老看重，定要那魔修有来无回。通知各个小组做好准备。是。灵儿，程长老。你们二人去各个稻草人所在位置，布下我交给你们的阵法。嗯。随我破敌。见面了，沈老，怎么，还想再挨一次打？久闻沈公子大名，今日一见，果然不同凡响。公子何必屈居蛮荒小宗？来我血衣堂当长老，岂不更好？哼，你是当我不存在吗？好、哦，血衣堂长老，本门不会吝啬修炼资源。另外。公子若是有意，可与小女子共约双修大事。我对你提不起任何兴趣。我来做你的对手。冰凌凤随之体，果然有点东西。凭练气九重的修为，能和筑基系对战，不落下风。太神思，可不是随便就能破的。给我破！成正了。哎！对方的人数比预想的多太多了，没想到这魔修的实力这么强横。其他的师兄弟，哎，你们先撤到矿洞去，我掩护你们。竟敢逃进矿洞，真是自寻死路。我修炼三年的地方，沈道友，此地可没退路了。要是魔宗的人找到这里，放心吧，就算他们找一年，也绝对找不到这里。嗯。又绕了一圈。人也走散了不少，情报里可没说林矿山有迷宫，事后定要受神功好看。哼，嘿，少主，小的有一计，或许可行。说
把这墙体全部打通，不就把迷宫给破了吗？血煞门可真是人才辈出，你就没想过这矿洞会坍塌吗？哼，听你这口气，一定是有办法了。沈浪肯定知道出路，找到他，一切自然就解决了。我这灵兽寻人本领一绝，而这矿洞里，除了我等，就是沈浪他们。那就有劳郭公子了。切！电子蝙蝠找到他们了。这是地图，矿洞迷宫的结构图。这些红点，就是孔涛他们。进来的片刻，你便记住了这里的构造。不是记住，这迷宫就是我设计的。哥哥，接下来怎么办？哼，敌明我暗，接下来就是狩猎时间了。就在附近，反应挺快嘛，给我上！是。愣着干嘛？还不去追？少主。万一前面还有埋伏、啊，这就是后退的下场这地形对那小子太有利了，好在这儿不是办法，迷宫一定会有出口和入口。墙体跟两个口子连在一起，啊、我懂了。怎么，孔少主恼羞成怒，想对自己人下手了？哼、嗯，你那边情况如何？托你的福，我薛一堂弟子已损失大半。你这话什么意思？哼，要不是你领众人进这迷宫，我们怎会到如此地步？现在可不是内讧的时候，出去再和你算账。你有法子了。哼，选择一个方向，之后贴着墙壁一直走，就能走出去。无论这里的墙多曲折，把它撑直，也就是一根线而已。迷宫的出入口分别对应着这条线的两个端点。我们从这条线上任意一点开始，沿着这条线笔直走下去，当然会走到出口。居然能想到。破解二维迷宫的左右手法则，哼！不过想凭此出去，还是太嫩了点儿。你不要担心，沈道友肯定没事的。可过去那么久了，还不见回来？啊！哥哥，你没受伤吧？啊、沈道友。我们什么时候能出动？魔修基本清理干净了，你们这就出去吧。你们，哥哥不打算走。现在是一举消灭几位魔宗少主的好机会，不能轻易放过。那我也去。好吧，不过要听我指挥。嗯。事不宜迟，你们跟着他出动吧。
是时候做个了断了。前面有亮光，到出口了。白高兴一场，还是在迷宫里绕圈。你的办法真的有用吗？当然没用，我造的，可是立体迷宫。那叫电子投影。沈公子，别急着走嘛。哼，今天你插翅也难飞。老祖，快去矿山！今天非抓你回去血炼不可！我可不喜欢难缠的女人，拿命来！不住了，也停下。心灵体能沟通法宝的传闻原来是真的。百大体质各有特殊，你的冰灵凤随之体也还不错。冰灵凤随之体能将瞬间抽空四周的灵力，转化为冰灵力。咱们绝对不会放过你的一天内两次突袭，这是要搞车轮战啊！灵剑宫遭遇大量魔宗贼人合攻，沈浪，你带一队弟子前往支援。灵儿，沈浪外出期间，你负责镇守宗门。是。是。灵儿，那这里就交给你了
，哥哥现在声名在外，魔宗无时无刻都在盯着你，此行一定要小心。放心吧，崇孝殿弟子听令，随我驰援灵剑宫。是。兽神的对手，去找老祖。哈哈哈！段木果然派你出门支援了，那就把命给本座留下。接丹气还是太勉强了，伤到本座的丹气还没有出世。兽、就、神、是、大人，催泪弹的滋味怎么样啊？无耻小儿，胆敢！啊，本座的眼睛，是啊，我定要你碎尸万段。这只能拖一会儿。得赶紧找个藏身之地，回崇孝殿只会给灵儿和宗门带去麻烦。玄帝密室的古传宗阵，这魔宗的逃遁手段，当真有点邪门。也罢，穷寇莫追。老祖，沈长老被兽神追杀到苍雾山深处去了。什么？古狂应该暂时找不到这里，凭这个阵可以传送到蛮荒之外。消失的地方就是此处、啊，凭空消失了。挖地三尺也要把你找出来。海角，本座也绝不会放过你，神浪。
是到的太晚了。真是个土人、嗯，连宗门有多少都不知道。还请小仙女指教。嗯，当初蛮荒各宗和魔宗大战五年后，达成停战协议，蛮荒重新划分势力范围，演变为灵剑宫、冲霄殿、寒月宫、万道门、引毒宗、兽神宫、玉鬼宗、血煞门、血衣堂、巨魔庄十大宗门。神级龙卫就是在那场大战中名扬蛮荒的。这我熟啊，他可是我的偶像，我就是因为他才想修道的。我本来也没说要带你一起走啊。哼，你不是想赖账不给我机缘了吧？不是赖账，是赊账。哼，臭土人，你还欠本仙女一个机缘呢。本仙女不允许你死掉。萧长老，派出去的弟子都回来了，还是没有沈长老的消息。把这个张贴出去。萧长老，我们都找了这么久了，说不定沈长老已经……不可能，哥哥一定还活着。我这就安排人去张贴。啊！哥哥，这十年，你到底去哪儿了？妖女，你连破于灵山十二座护山大阵，究竟意于何为？我，我叫苏若雪，我找人。此女天赋甚高，元婴在望，有神志不清。若能为我所用，与灵山在联盟里的排名定能大幅提升。见神兽，血魅神光。我好像一直在找一个很重要的人。忽然心悸了一下